ഹായ് ഓൾ ടുഡേ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അവർ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിനായിട്ടും ബി ജെ ടി ആംബ്ലിഫേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ബി ജെ ടി ആംബ്ലിഫേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആർ സി കപ്പിളുടെ ആംബ്ലിഫയറിനെ പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പഠിച്ചിരുന്നു അന്നേരം അതൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് ആർ സി കപ്പിളുടെ ആംബ്ലിഫയർ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയസ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ദ ഡിസൈൻ and concept of uh, design of rc coupled amplifier then the concept of ac load line then voltage gain and frequency response okay adu or introduction pole rc coupled amplifier ne patti parayunu adine shesham small signal analysis of common emitter configuration using small signal hybrid pi model for mid frequency and low frequency andare pinnade idinathu varunathu small signal analysis aanu or common emitter configuration de small signal analysis aanu അത് മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിലും അതേപോലെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിലും ഒരു ആംബ്ലിഫയർ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് ഒരു ബി ജെ ടിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വലൻസ് സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കാം അതിൻ്റെ മില്ലർ എഫക്റ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ഇതാണ് ഇത്രയുമാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡിയുള്ളതിൽ വരുന്ന ബേസിക്കലി ബി ജെ ടി ആംബ്ലിഫേഴ്സിനെ പറ്റി ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡിയുകളിൽ നടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് കോമണമീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ മാത്രം അനാലിസിസേ ഉള്ളായിരുന്നു പ്രീവിയസ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലത്തെ റെഗുലേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ റെഗുലേഷന് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമൺ എമിറ്ററും കോമൺ ബേസും കോമൺ കളക്ടറും എല്ലാത്തിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ എമിറ്റർ അനാലിസിസ് മാത്രമേ സിലബസിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ വാട്ട് ആർ ദി നീഡ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് ഇൻ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസും ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസും കൂടെ നോക്കാം so uh, the figure shows the circuit diagram of rc coupled amplifier allengil common emitter amplifier or common emitter amplifier allengil rc coupled amplifier inde circuit diagram aanu kaanunnathu ini idinde oro components inde function endakkiyanu namukku nokka andaram idinathu ningal da ithreyum sambhavam nammal nerthey padichu first module il padichu alle voltage divider biasing ennu parayna session athu nammal ithreyum karyangal padichittundu alle andaram ibide r1 and r2 ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റും എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു പ്രൊവൈഡ്സ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയോസിങ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ബയോസിങ് പഠിച്ചപ്പം പഠിച്ചു അന്നേരം ഇവിടെയും ഈ ആർ വണ്ണിൻ്റെയും ആർ ടുവിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയോസിങ് ആണ് ഇനി ആറിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയോസിങ്ങിനകത്ത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ആറിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് ആറിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും സർക്യൂട്ടിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആർ ഇ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു അന്നേരം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം ആർ ഇ എങ്ങനെ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അക്യൂർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം എന്തിന് ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കും കളക്ടർ കറണ്ടിന് ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കും അന്നേരം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ കളക്ടർ കറണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ടർ കറണ്ട് ക്രമാതീതമായി കൂടി 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 അവസാനം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡാമേജ് ആവും അതിനെയാണ് തെർമൽ റണ്ണവേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അക്യൂർ ചെയ്യുന്നു അന്നേരം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അന്നേരം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഐ ഇ
നമുക്കറിയാം ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണെന്നല്ലോ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തങ്ങ് കുറയും ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് കുറയും ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് കുറയും ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും ഐ ബി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ സി സി കൽ ടു ബീറ്റ ടൈംസ് ഐ ബി ആണ് അല്ലേ അന്നേരം എന്ത് കുറയ്ക്കും എന്തിനെ കുറയ്ക്കും ഐ സിയെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അന്നേരം എന്താ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്താ ഈ കളക്ടർ കറണ്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ തെർമൽ റണവേയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് മാറി അന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതാ ഇവിടെ ഐ ബി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസ് ആണ് അന്നേരം ബേസ് കറണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും കുറയും അന്നേരം ഏതും കുറയും ഐ സിയും കുറയും അന്നേരം ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഐ സി റെഡ്യൂസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ ആർ ഇയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് ഇനി ആർ സിയും ആർ എല്ലും ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററും ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററും ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ലോഡ് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററും ലോഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കോമണമീറ്റർ ആംബ്ലി ഫെയർ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കോമണമീറ്റർ ആംബ്ലി ഫെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള പല പല കോമണമീറ്റർ ആംബ്ലി ഫെയർ സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് കാസ്കേഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അങ്ങനെ കാസ്കേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ രണ്ടാമത്തെ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം അവിടെ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളിവിടെ കപ്ലി ചെയ്യുക എന്നാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കപ്ലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ ഈ കപ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്ററും ഇതാ കണ്ട സി സി എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്ററും ഒരു റെസിസ്റ്ററുമാണ് അന്നേരം അടുത്ത സ്റ്റേജുമായിട്ട് കപ്ലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് കപ്പാസിറ്റീസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റീസ് അന്നേരം നമ്മളിവിടെ ഈ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും കപ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് അല്ലേ കപ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സും അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആംബ്ലിഫേഴ്സിനെ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം എന്താ നോക്കി ഇവിടെ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജിനെ കപ്ലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആർ എസും അതേപോലെ സി ബിയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ആർ സി കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഒരു കോമണമീറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് സോറി ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഗ്രൗണ്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് മസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് എന്തായാലും വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അന്നേരം ഇതൊരു കോമണമീറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് കാരണം എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ കോമണമീറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇവിടെ കപ്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് എന്താ ഈ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ ആർ സി കപ്പിൾഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് എസ് എ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ഇതെന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സസ് കറണ്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പം ആ കറണ്ടിനെ ഏത് വഴി പാസ് ചെയ്യും ഈ ഐ ഇ വഴി ഈ സി ഇ വഴി അങ്ങ് പാസ് ചെയ്തു പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഈ സി ഇ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സി ഇ ഇസ് ദ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇ സി ബൈപ്പാസ് ഫോർ എ സി സിഗ്നൽസ് അറ്റ് ദ എമിറ്ററിനോടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഈ എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഇനി ഈ സി ബി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതേ കപ്ലിംഗ് കപ്പാ
it can block block that dc components okay appo needs of component onnu nokka r1 and r2 r1 r2 um endinu vendittana ee or circuit il r1 r2 voltage divider biasing r e ennu parayunnathu thermal stability rc um rl um endha act cheyunno load act cheyunno c ennu parayunnathu bypass capacitor aanu provides ec bypass for ac signals at the emitter node ini cb um cc um adha edittilla cb um cc um endha coupling capacitors aanu adha function ennu parayunnathu it can block ഡിസി സിഗ്നൽസ് പിന്നെ എന്താണ് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇ സി ബൈപ്പാസ് ഫോർ എ സി സിഗ്നൽസ് ഇതാണ് ഇതിലുള്ള ഓരോ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും റിലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ നീഡ്സ് ഫോർ ഈച്ച് കമ്പോണൻസ് ഇൻ ആർ സി ആർ സി കപ്പിൾ ഡാംബ്ലിഫയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ആർ സി കപ്പിൾ ഡാംബ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് വൺ മോർ സ്റ്റേജ് ഇസ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് വി കണക്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ടു ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേജും കൂടെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ കപ്ലിംഗ് ഈസ് ഡൺ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് സോ ദ നെയിം ആർ സി കപ്പിൾഡ് ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ആർ സി കപ്പിൾ ഡാംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നോക്കാം ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻ ദ ബിറ്റ്വീൻ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ആൻ ആംബ്ലിഫയർ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിനും അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഷോസ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഗെയിൻ ഓഫ് ആൻ ആംബ്ലിഫയർ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് അന്നേരം ഗെയിനിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഓരോരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിനിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഗെയിൻ ഓഫ് ആൻ ആംബ്ലിഫയർ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അന്നേരം നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരച്ചു എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കുന്നു വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഗെയിൻ എടുക്കുന്നു വൈ ആക്സിസിൽ ഗെയിൻ ഗെയിൻ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് വി ഐ ബൈ വി ഒ ബൈ വി ഐ ആണ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയർ എങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ആ വേരിയേഷനാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ റെസ്പോൺസ് ഈസ് യൂണിഫോം ഒള്ളി ഇൻ ദ മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കി ഈ ഒരു മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ മാത്രം എന്തായിരിക്കും യൂണിഫോമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ അതേപോലെ ഈ ഒരു മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിലെ ഗെയിൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ യൂണിഫോം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗെയിനാണ് നമ്മളിവിടെ എ എം ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ എ എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ എ ഇ എം ക്യാപിറ്റൽ ഇട്ടാരാ കേട്ടോ എ എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് Uh, for very low frequencies and very high frequencies the gain reduces than okay ivide very low frequency ilum adhe pole frequency koodunnadine corresponding aayittum frequency koraynadine corresponding aayittum endu koraynadine aayittu kaanan pattum gain reduce cheyyunna aayittu kaanan pattum we can identify that for very low frequencies and very high frequencies the gain reduces appam endu kondana ee gain ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും അതേപോലെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസസ് അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൺ ഈസ് ഡ്യൂ ടു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സി ബി ആൻഡ് സി സി അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സി ബിയും സി സിയും എന്ന് പറയുന്ന കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ കപ്പളിംഗ് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള സി ബി അതേപോലെ സി സി പിന്നെ കൂടാതെ എന്താണ് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും എഫക്റ്റ് മൂലമാണ് ഗെയിൻ എന്തിൽ കുറയുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ഗെയിൻ കുറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ
അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് ഗെയിനിങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റീസ് സി ബി ആൻഡ് സി സി ഓൾസോ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റീസ് കെനോട്ട് ആക്ട് ആസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ബൈപ്പാസ് ആറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ദർ ഫോർ എ സ്മാൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിച്ച് ഫർദർ റെഡ്യൂസസ് ദ ഗെയിൻ ഓക്കെ ഇനി ഹൈ ഫൈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ദ പെർഫോമൻസ് അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൺ ഈസ് മെയിൻലി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അന്നേരം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരികയും ആ ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് So, at high frequency region, the performance is mainly limited by junction capacitance of the transistor. Now, let's look at this band. This is the frequency region. This is the frequency region. This is the frequency region. ആംബ്ലിഫയറ് ബെറ്റർ റെസ്പോൺസ് തരുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് അന്നേരം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് ബാൻഡ് വിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ബാൻഡ് വിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ അല്ലെ മാക്സിമം ഗെയിനായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അന്നേരം മാക്സിമം ഗെയിൻ്റെ ഈ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എത്തുന്നത് അന്നേരം ഈ മിഡിൽ മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിനിനെ ഈ മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിനിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഗെയിനിൽ നിന്ന് ആ ഗെയിനിൻ്റെ ഒരു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് എടുക്കുന്നു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ടൈംസ് എന്താണ് ഗെയിൻ നമ്മുടെ മാക്സിമം ഗെയിൻ ആ ഗെയിനിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ വാല്യൂ താഴോട്ട് എടുക്കുന്നു ആ വാല്യൂവിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ട് കാണിക്കുന്നു അന്നേരം ഇത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താണ് മാക്സിമം ഗെയിനിൻ്റെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് അന്നേരം ഈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും എഫ് എല്ലും അതേപോലെ എഫ് എച്ച് അന്നേരം ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എഫ് എല്ലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോവർ ഹാഫ് പവർ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അതേപോലെ എഫ് എച്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പർ ഹാഫ് പവർ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അന്നേരം ഈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഇടയിലായിരിക്കും ആംബ്ലിഫയർ നല്ല ഗെയിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മേളിലോട്ട് ആംബ്ലിഫയർ എന്ത് തരുന്നുണ്ട് ഒരു ബെറ്റർ റെസ്പോൺസ് തരുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഈ ഒരു ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും ആംബ്ലിഫയർ മാക്സിമം ഗെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയെ നമുക്ക് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയാം പിന്നെ കൂടാതെ കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളേത് നമ്മൾ ഡെസിബലിലല്ല ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഡെസിബലിലാണ് ഗെയിൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് മാക്സിമം വാല്യൂവിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡെസിബലിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി മൈനസ് ത്രീ ഡെസിബിൽ താഴോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു ഫ്രീക്വൻസി പോയിൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് തന്നെയാണ് മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി ഡെസിബലിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഗെയിനിൽ നിന്ന് ഗെയിനിൻ്റെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് എടുക്കുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് മാക്സിമം ഗെയിനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എഫ് എച്ചും എഫ് എല്ലും അന്നേരം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ അല്ലേ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും അത് മാക്സിമം ഗെയിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഈ ഒരു മാക്സിമം